O que você pode fazer se a pessoa de quem você gosta começar a perder interesse? Isso pode ser doloroso e confuso, mas não significa o fim do relacionamento. Existem maneiras eficazes de recuperar o interesse dessa pessoa. Neste vídeo, vamos te mostrar essas técnicas, e se você a seguir, é muito provável que essa pessoa passe a te valorizar e respeitar ainda mais. Até o final deste vídeo, você aprenderá 11 dicas valiosas para lidar com a perda de interesse de alguém. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais vídeos sobre psicologia social. Deixe um comentário falando sobre alguma experiência que você teve, e eu tentarei responder o máximo possível. Vamos começar. Número 1. Foque em seus próprios objetivos e ambições. O futuro é daqueles que acreditam nos seus sonhos. Quando alguém que você gosta perde interesse, pode ser fácil ficar desanimado. No entanto, é essencial lembrar que sua felicidade e sucesso dependem de você. Concentre-se em suas metas e no que você deseja alcançar. Não permita que a opinião de outra pessoa defina o seu valor. Reconheça suas qualidades e tudo de bom que você pode oferecer. Mantenha-se verdadeiro aos seus valores e não aceite menos do que você merece. Você é capaz de moldar seu próprio futuro, então não deixe ninguém desviar você do seu caminho. Número 2. Evite dar desculpas para o comportamento deles. Justificar o desinteresse de alguém por você, não só ineficaz, mas também mostra a falta de respeito próprio. Pode ser tentador inventar desculpas para o comportamento da pessoa, mas isso só reforça a noção de que está tudo bem, se ela não se esforçar no relacionamento. É fundamental ser honesto consigo mesmo e com a outra pessoa, enfrentando a situação diretamente. Faça perguntas para entender melhor o que ela sente e esteja aberto a ouvir o que ela tem a dizer. Se o interesse realmente acabou, é melhor aceitar e seguir em frente, em vez de ficar buscando razões para o desinteresse. Agir assim vai ajudar você a evitar mais frustrações e tristezas. Número 3. Não insista demais. Ser insistente pode parecer desespero, e isso nunca é atraente. É fácil exagerar quando tentamos manter o interesse de alguém. Podemos pensar que, se pressionarmos mais e tentarmos agradar mais, eventualmente conseguiremos o que queremos. Mas a verdade é que forçar alguém a gostar de você não funciona. Se alguém está perdendo interesse, o melhor é dar um passo atrás e não tentar obrigá-lo a ficar. Evite ser excessivamente ansioso para agradar ou forçar um compromisso. Pressionar alguém a permanecer pode deixá-lo se sentindo sufocado e estressado. Em vez disso, concentre-se em atividades que aumentem sua confiança e felicidade. Isso demonstrará que você é independente e não depende de ninguém para se sentir bem. Número 4. Socialize mais com outras pessoas. Mantenha a distância de quem tenta diminuir suas aspirações. Pessoas pequenas tendem a fazer isso, mas as verdadeiramente grandiosas fazem você acreditar que também pode ser grande. Estar perto de pessoas positivas pode melhorar sua autoestima e reforçar o seu valor. Dar um tempo dessa situação também pode oferecer uma nova perspectiva sobre o que está acontecendo. Ao interagir com diferentes pessoas, você ganha novos pontos de vista e compreensões sobre como lidar com a situação. Pode ser que você perceba que é melhor aceitar que a pessoa que está perdendo interesse não deve mais fazer parte de sua vida, e se ela voltar, esteja atento aos sinais de desinteresse para se proteger. Socializar é uma forma eficaz de construir uma rede de apoio sólida que estará ao seu lado, aconteça o que acontecer. Número 5. Mostre seu valor. A melhor forma de fazer alguém valorizar você é primeiro reconhecer seu próprio valor. Saber o que você vale é crucial para desenvolver uma conexão profunda e duradoura consigo mesmo. Tenha confiança em suas qualidades únicas e naquilo que você pode oferecer. Se você não se valorizar, 
dificilmente outra pessoa o fará. Mostre a ele suas habilidades e por que sua presença é essencial em suas vidas. Destaque seus talentos e faça com que compreendam a importância de ter você por perto. Foque em suas qualidades positivas e não hesite em expressar seus pensamentos e sentimentos. Número 6. Interrompa o contato. Quando alguém começa a perder interesse, a melhor atitude é parar de entrar em contato. Insistir para que alguém fique quando não deseja, apenas prolonga a dor e pode causar mais sofrimento. Pode ser tentador tentar conversar, e entender o que está acontecendo, ou até mesmo tentar salvar o relacionamento, mas é essencial resistir a esse impulso. Continuar contatando a pessoa só vai piorar a situação e pode afastá-la ainda mais. Embora seja difícil, cortar o contato é geralmente a melhor coisa a fazer por si mesmo. Número 7. Não esteja sempre disponível. O tempo é um recurso precioso e irrecuperável. Em relacionamentos, é comum querermos estar sempre disponíveis para a pessoa amada, respondendo prontamente as mensagens e estando sempre à disposição. No entanto, é importante também oferecer espaço e manter um certo mistério. Isso não significa ignorar ou tratar mal a pessoa, mas sim não estar acessível a todo momento. Dar espaço ajuda a outra pessoa a lembrar das razões que a atraíram para você inicialmente e a despertar o um interesse em querer saber mais sobre sua vida. Se você estiver sempre disponível, corre o risco de ser dado como garantido e não ter sua presença valorizada. Permita que sintam sua falta e valorizem mais os momentos juntos. Tornando-se menos acessível, você pode reacender o interesse deles. Número 8. Foque no seu desenvolvimento pessoal. Em vez de focar na pessoa que está perdendo interesse, dedique-se a melhorar a si mesmo. Reserve um tempo para atividades que lhe tragam felicidade e satisfação. Desenvolva seus interesses e paixões e cuide bem da sua saúde física e mental. Esta é uma chance para refletir sobre quem você realmente é e o que você espera de um relacionamento. Talvez você descubra que a pessoa que está perdendo o interesse realmente não é a mais adequada para você, ou talvez perceba que o relacionamento precisa de ajustes. Ao investir em seu crescimento pessoal, você entenderá melhor suas próprias necessidades, desejos e limites. Isso o colocará em uma posição mais forte para tomar decisões sobre como lidar com a situação da pessoa que está perdendo interesse. Número 9 não pressione. Ninguém gosta de se sentir pressionado, especialmente alguém por quem você tem afeto. Se perceber que alguém está perdendo interesse em você, o melhor a fazer é ter paciência e evitar pressioná-lo. Isso dá a essa pessoa a chance de avaliar seus próprios sentimentos de forma natural, sem sentir-se obrigada a permanecer por obrigação. Permita que tenha um espaço necessário para tomar decisões próprias. Você definitivamente não quer que se sintam presos ou coagidos a continuar um relacionamento. Seja compreensivo e deixe que eles liderem o processo de decisão. Se optarem por ficar, será uma escolha genuína. Caso contrário, é importante aceitar e respeitar essa decisão. Embora não seja fácil, é crucial entender que pressionar alguém não sustenta um relacionamento saudável no longo prazo. Número 10. Não faça dele sua prioridade. Quando alguém começa a perder interesse em você, não é uma boa ideia fazer dessa pessoa uma prioridade em sua vida. Em vez disso, é melhor dar um passo para trás e dar espaço para eles. Evite o esforço excessivo para reconquistá-los ou convencê-los a permanecer. Lembre-se do velho ditado, se você ama algo, deixe-o ir. Se voltar, é seu, se não voltar, nunca foi. Dê a eles a liberdade de tomar suas próprias decisões e não os obrigue a ficar contra a vontade deles. Número 11. Ocupe-se com atividades prazerosas. Se perceber que alguém está perdendo o interesse por você, não se deixe abater. Use esse momento como uma oportunidade para se dedicar a novos hobbies e atividades que lhe tragam felicidade. 
pode ser uma aula de culinária, cerâmica, dança ou até participar de um clube de leitura. Sair e fazer coisas que você gosta, ajudará você a focar em si mesmo e a fortalecer sua autoestima. Não permita que o desinteresse de outra pessoa defina quem você é, e encontre prazer nas coisas que lhe fazem bem, e invista sua energia nelas. Assim, você emergirá dessa situação se sentindo melhor e mais confiante do que antes. A ideia central deste vídeo, é a importância de dar um passo atrás para refletir sobre a situação com calma. Reserve um momento para dar espaço a si mesmo e ao outro, e para entenderem seus sentimentos. Isso pode esclarecer a direção que o relacionamento está tomando. Não tenha receio de fazer uma pausa se as coisas não estiverem funcionando. Se a outra pessoa ainda mostrar desinteresse, aceite essa realidade e siga em frente com dignidade. Seguir esses passos pode ajudar a lidar com a situação da melhor maneira possível. Deixe seu comentário abaixo contando o que você costuma fazer quando alguém começa a perder interesse por você. Queremos saber sua opinião. E não deixe de assistir ao vídeo recomendado na tela, que ele vai mostrar como saber se alguém está te ignorando e como reverter isso. Assista agora e, se gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.